আমরা ওনার প্রথম বর্ষের অষ্টম অধ্যায় কাম্যকরণ ও চূড়ান্তকরণ এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছি এবং এই অধ্যায়ের আমরা অলরেডি তিনটা লেকচার শেষ করেছি যারা আগের লেকচারগুলো দেখানি তাদের ওই লেকচারগুলো দেখা খুবই ইম্পর্টেন্ট তারা আই বাটন অর্থাৎ ভিডিওর এই যে ডান পাশে তোমরা যে আই বাটনটা দেখতে পাচ্ছ আইয়ের মতো এরকম আই লেখা সেই বাটনে তোমরা ক্লিক করো সেই বাটনে ক্লিক করলে তোমরা লেকচারগুলো পেয়ে যাবে তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো আজকে হচ্ছে আমরা এটা ফোর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার আগের দিনে যেটা করেছিলাম সেটার সাথে গুলিয়ে ফেলার কারো কোনো কারণে আগের দিনেরটা ছিল ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এটার আমরা সর্বনিম্নকরণ করেছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না সরি আগের দিন আমরা এটা করেছিলাম আজকে আমরা করবো ফোর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা আমরা সর্বোচ্চকরণ বা সর্বনিম্নকরণ করেছিলাম কি করেছিলাম সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্নকরণ সর্বনিম্নকরণ এখন অনেকে বলবে এই বিষয়টা তো অলরেডি তিনটা লেকচার হয়ে গেছে এখন এটা দেওয়ার কি দরকার আমরা তো পরের ধাপে এগোতে পারি কথা হচ্ছে যে আমরা যদি পরের ধাপে এগোয় এগো মানে আমার তো সমস্যা নাই কিন্তু এগুলোতে ক্লিয়ার করতে হবে এই বিষয়গুলোতে কোনো ঝামেলা রাখা যাবে না আর কি পুরোটা যদি ক্লিয়ার হয় তখন বড় বড় অঙ্কেতে যেয়ে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না তাই আমরা এই বিষয়গুলো অনেক বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব খাতা কলমে করব আমি জানি না কারা তোমরা খাতা কলমে আমার লেকচারগুলো দেখছো কিন্তু যারা দেখছো তারা হানড্রেড পার্সেন্ট উপকৃত হবে তাদের রেজাল্ট আট দশ জনের থেকে ভালো হবে আমি লেকচারগুলো অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছি আমি কোনো অধ্যায়টা শুরু করার আগে সেই অধ্যায়ের কি কি প্রশ্ন সালে এসেছে কি কি কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট সেটার একটা খসরা খসরা আমি অলরেডি তৈরি করে রেখেছি যদি তোমাদের একটু দেখাতে চাই দেখো একটু যদি একটু যদি আমি তোমাদের এই যে এরকম করে আমি ফুল সাজিয়েছি আর কি আমি একটা ফুল একটা সাজিয়েছি এই যে আমি ফুল সাজিয়েছি ফুল সাজিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যাই হোক এইখান থেকে আমি পুরো মানে কি কী সালের কোয়েশ্চেন নোট করেছি সেগুলো সব ওখানে রয়েছে যাই হোক একটা আনুষাঙ্গিক বিষয় ছিল তোমাদের সাথে জাস্ট শেয়ার করলাম এ ফুল সাজানোর পরে কিন্তু তোমাদের কাছে আসি আমি এই লেকচারগুলো নিয়ে তাছাড়া কিন্তু আমারও প্রবলেম হবে আমি প্রথমে আগে পড়াশোনা করি কী কী সালের কোয়েশ্চেনগুলো এসেছে কীভাবে তোমরা সহজে বুঝতে পারবা এই বিষয়গুলো আলোচনা করে যাই হোক ভিডিও দুই মিনিট প্রায় আজে বাজে কথা বললাম যারা কেটেছো তারা তো কেটেছো এখন দেখো তো এখন আমরা প্রথমে আমরা জানি যে আমরা প্রথমে সূত্র শিখেছিলাম প্রথমে আমরা জানি যে এখানে আমরা লিখব সরি এটা প্রথমে লিখব আমরা প্রয়োজনীয় সূত্র প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় শর্ত তো আমাদের প্রয়োজনীয় শর্ত কি লিখতে হয় আমরা এতদিনে নিশ্চয় শিখে গেছি যে ডি ওয়াই ডি এক্স ইকোয়াল টু জিরো তারপরে আমরা কি করব এই ডি 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 এক্সটা লিখব এবং ওয়াইটা এই যে এই যে ওয়াইটা রয়েছে এটা এখানে আলাদা করে লিখবো কেন ওয়াইটা আলাদা করে লিখলাম আমরা এখানে ওয়াইয়ের মানটা বসাবো দেখো তাহলে এখানে ডি ডি এক্স ওয়ার মানটা কি রয়েছে ফোর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে ইকুয়াল টু জিরো তো আমরা সবাই জানি এখন এই ডিফারেন্সিয়েশনটা আমরা কিভাবে করব আলাদা আলাদা করে আমরা প্রথমে লিখে নিব ডি ডি এক্স ফোর এক্স মাইনাস এই যে এই মাইনাসটা এখানে দিলাম তারপর আবার ডিডি এক্স লিখলাম এই ডিডি এক্সটা একবার ফোর এক্সের সাথে লিখবো এই ডিডি এক্সটা একবার এক্স স্কোয়ারের সাথে লিখব ঠিক আছে দেন জিরো তো আমরা এখন জানি এটা কী সূত্র আগের তিন লেকচার আমরা দেখেছি যে ফোরটা আগে ওই রকমই লিখব আমরা তারপরে এক্সের উপরে মনে মনে ওয়ান রয়েছে সেই ওয়ানটা আমরা লিখলাম এখানে তারপর এক্স লিখলাম লেখার পরে এন মাইনাস ওয়ান তার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আসলে সূত্রটা কি যে ডিডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন যদি থাকে তাহলে তার সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে এক্সের উপরে একটা পাওয়ার রয়েছে এখানে কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না তার মানে আমরা ধরে নিব এক্সের উপরে ওয়ান রয়েছে কত রয়েছে ওয়ান তার মানে ওয়ানটা হচ্ছে এন ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের এন সুতরাং এনটা আমরা সামনে লিখব ফোরটা ফোরের জায়গাতে রেখেছি আর ওয়ান মানে এন ওয়ানটা সামনে লিখলাম তারপরে কি রয়েছে এক্স রয়েছে এক্স লিখলাম তারপরে উপরে কী রয়েছে এন মাইনাস ওয়ান এনের মানে এখানে ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে দেন এখানে সেমভাবে করব তার মানে এখানে এক্সের উপরে টু রয়েছে তার মানে এনের মানটা এখানে কত হবে টু এনের মানটা কত টু তাহলে এন প্রথমে সামনে রয়েছে এনের জায়গায় হবে টু তারপরে এক্স লিখব এক্স লিখলাম এন মাইনাস ওয়ান এনের মানে এখানে কত রয়েছে টু তাহলে টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তাহলে এখানে ফোর আর এক্সের উপরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে হয় এক্স টু দি পার জিরো এক্স টু দি পার জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান সে সুতরাং সে ওয়ানটা আমি আর এখানে লিখলাম না তারপর টু লিখলাম দুয়ের থেকে এক বাদ দিলে কত থাকে এক টু জিরো তাহলে কী থাকলো আমাদের ফোর সরি ফোর মাইনাস টয়েস এক্স হ্যাঁ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমরা এক্সের মানটা বের করে নিব আমাদের শুধু এক্স দরকার মাইনাস টু এক্সটা এই পাশে রাখব সমান
আমাদের শুধু দরকার এক্স তো সুতরাং এখানে শুধু এক্স রাখব ফোর এই এক্সটা টু এর সাথে কী আকার আছে গুণাকার আছে তারপরে এই টুটাকে যেহেতু আমরা এই পাশে পার করে দিচ্ছি তো এটা যদি এর সাথে গুণাকারে থাকে এ পাশে এসে কী হয়ে যায় ভাগ হয়ে যায় তাহলে টু দ্বারা যদি আমরা ফোরকে কাটি তাহলে টু টু হয় অর্থাৎ এক্সের মানটা আমরা কত পেলাম তাইলে এক্সের মান হবে আমাদের এক্সের মান আমাদের কত হলো টু হয়ে গেল ওকে আমরা নেক্সট এবার পর্যাপ্ত শর্তের দিকে অগ্রসর হই আচ্ছা এবার আমাদের পর্যাপ্ত শর্ত তো পর্যাপ্ত সত্য আমরা জানি কীভাবে বের করতে হয় যে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার তারপরে আমরা এখানে লিখব ডি ডি এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স ঠিক আছে এই ডি ওয়াই ডি এক্সের জায়গাতে আমরা এফ ও সি এফ ও সি কোনটা হবে আমাদের দেখি আমাদের এফ ও সি হচ্ছে এটা কীভাবে বুঝবো এফ ও সি এটা ভালো করে দেখো এই যে এই ক্যালকুলেশনটা করছি আমরা ডি ডি এক্স ডি ডি এক্স ডি ডি এক্স ডি ডি এক্স ডি ডি এক্সের সর্বশেষ ক্যালকুলেশন কোনটা এইটা হচ্ছে সর্বশেষ ক্যালকুলেশন এই ক্যালকুলেশনের পরে কিন্তু আমরা এক্সের মান বের করার জন্য অগ্রসর হয়েছে এই ক্যালকুলেশনের পরে কিন্তু আমরা এক্সের মান বের করেছি তার আগে কিন্তু এখান এটা হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ এই ডি ডি এক্সের সর্বশেষ মান এটা এই মানটা পাওয়ার পরে আমরা এক্সের মান বের করেছি যে মানটা ডিডি এক্সের সর্বশেষ মান অর্থাৎ ডিডি এক্সের কাজগুলো করে মানে অন্তরকরণের কাজ করে যে মানটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আমাদের এফ ও সি ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন ওকে তো এখন আমরা কী করবো ডিডি এক্সটা লিখব এবং ডি ওয়াই ডি এক্সের একটা মান পেয়েছি এই যে এফ ও সি যেটা এটার মান কত ফোর মাইনাস টয়েস এক্স ফোর মাইনাস টয়েস এক্স আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা মান বসে দিলাম একই রকমভাবে আমরা এটাকে আলাদা আলাদা করে লিখব আমি কিন্তু আলাদা আলাদা করে লিখছি শুধুমাত্র এই জন্য যারা নতুন আছে তাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাছাড়া কিন্তু আমি একবারই করে যেতাম তাহলে আমরা জানি যে ধ্রুব সংখ্যাকে যদি অন্তর্করণ করা হয় অর্থাৎ এখানে ফোর রয়েছে ফোরের সাথে কোনো এক্স নাই শুধু ফোর রয়েছে তার মানে ফোর একটা ধ্রুব সংখ্যা এই ধ্রুব সংখ্যাকে যদি অন্তর্করণ করা হয় তাহলে জিরো হয় এখানে এটা গেল এখন টয়েস এক্স এটাকে কীভাবে করবো আমরা এক্সের উপরে কী রয়েছে মনে মনে ওয়ান রয়েছে তারা এক্সের উপরে যদি মনে মনে ওয়ান থাকে তাহলে কী হয়ে যায় এই সূত্র হয়ে যায় টু রয়েছে টুটা ওই রকমই থাকবে এখানে টুটা ওই রকমই থাকবে কেননা টু এর সাথে এক্স রয়েছে এটা সূত্রের ভিতরে যাচ্ছে কিন্তু এখানে শুধু ফোর রয়েছে ফোরের সাথে কোনো কিছু নেই তাই এখানে জিরো এখানে টুর সাথে এক্স রয়েছে সুতরাং এটা একটা সূত্রের ভিতরে যাচ্ছে কোন সূত্র এই সূত্র টুটা আমরা লিখলাম তারপর এক্সের উপরে কাজ করবো এক্সের উপরে কত রয়েছে ওয়ান রয়েছে যেমনটা আমরা এখানে করেছিলাম তাহলে কী হবে এখানে ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখানে যেরমটা করেছে এই সূত্রদের ঠিক তেমনটাই কোনো কারণ নাই এখানে আলাদা করে কিছু বোঝানো তাহলে এখানে কী হবে তাহলে টু হবে এবং এক্সের উপরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান তার মানে জিরো তার মানে এক্সের উপরে জিরো থাকলে হয় ওয়ান এক্সের উপরে জিরো থাকলে হয় ওয়ান সেই ওয়ান এখানে লিখলাম এটা একটু ভেঙ্গে লিখলাম তাহলে দুই দেওয়া ওয়ানকে গুণ করলে হয় টু তাহলে আমরা ডি ওয়াই ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ারের মান কত পাইলাম টু সরি এখানে মাইনাস টু হবে যেহেতু মাইনাস রয়েছে মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস টু তো আমরা জানি যে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার যদি লেস দ্যান জিরো হয় মাইনাস টু মানে শূন্য থেকে ছোটো যদি লেস দ্যান জিরো হয় তাহলে এটা কি হয় কৃষি শর্ত পূরণ করে সর্বোচ্চকরণ আমরা আগে তিনটা লেকচারে সর্বনিম্নকরণ দেখেছিলাম সর্বোচ্চকরণে আমরা একটাও দেখিনি আনফর্চুনেটলি তিনটা আগে করেছিলাম তিনটাই আমাদের কেন জানি সর্বনিম্নকরণ এসেছিল তো আজকে আমাদের এসেছে কি সর্বোচ্চকরণ এই সর্বোচ্চকরণটা আমরা কি আমি কিন্তু সূত্র আগে দেখিয়েছি কোথা থেকে পালাম আমি আবার দেখাচ্ছি এ যে আমরা সূত্র দেখতে পাচ্ছি যে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার লেস দ্যান জিরো হলে পর্যাপ্ত শর্ত যদি এটার মানটা শূন্য থেকে ছোটো হয় শূন্য থেকে ছোটো হলে কি হয় শূন্য থেকে ছোটো হলে কৃষি শর্ত পূরণ করে সর্বোচ্চ কর্ণ শর্ত পূরণ করে সুতরাং এটা হলো আমাদের সর্বোচ্চ কর্ণ এখন আমরা কি করব এক্সের যে মানটা পেয়েছি এক্সের মানটা কত পেয়েছি টু পেয়েছি এই মানটা আমাদের মূল সমীকরণে বসাই দেব তাহলে আমি মাঝখানে বসালাম তোমরা আচ্ছা আমি ঠিক নিচে হয়তো আমার জায়গা আছে আছে দেখি এক্স ইকুয়াল টু টু এ মানটা বসাই আমাদের মূল সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু কি ফোর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে ফোর ইন্টু টু মাইনাস এক্সের জায়গায় কত বছর ড্র স্কোয়ার তাহলে এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন করলে আসবে ফোর তাহলে এক্সের মান আমরা পালাম টু ওয়াই মান পালাম ফোর এখন কথা হচ্ছে যে আমরা পরবর্তীতে দেখবো যে এক্সের মান এই যে এক্সের মানটা শুধু একটা সংখ্যা পেয়েছি টু ধরো এক্সের এই মানটা আর একটা সংখ্যা আসলো ধরো ফোর আসলো এখানে ধরো ফোর আসলো এখানে তখন আমরা কি করব হুম এক্সো দুইটা মান আমরা যদি পাই তখন আমরা কিভাবে এই অঙ্গটাকে সলভ করব সেটা আমরা দেখবো পরবর্তী লেকচারে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের চার নম্বর লেকচারে দেখবো সে পর্যন্ত সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো